உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஃபிசிக்ஸு லாஸ்ட்டாக நம்ம யூடியூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அப்லோட் பண்ண கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட் அண்ட் கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்தால் மேலே ஒரு நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்துருங்க ஸோ நம்ம அப்ளிகேஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதில் எப்படி வந்து அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற எல்லா லிங்க்குமே யூடியூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃப்ரீயாக படிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கன்னு மேலே ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அது பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி ஓகே ஃபைன் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் அப்லோட் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸில் ஸோ விசை மற்றும் இயக்கம் ஸோ அதில் இருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தோம் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளின் சுற்றுப்பாதை பொறுத்து அதன் நிலையில் ஏற்படுவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் இயக்கம் இயக்கம் என்பது இதுக்கு மிகச்சரிங்க அதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது சரிதானே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ நேர்கோட்டு செல்லும் பொருளின் இயக்கம் கண்டிப்பாக நேரான இயக்கம் அதிலே இருக்குது ஸோ நேர்கோட்டில் செல்லும் பொருளின் இயக்கம் நேரான இயக்கம் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வளைவான பாதைகள் செல்லும் பொழுது பேருந்தில் இருப்பவர் ஒருபுறம் சாய்வதற்கான காரணம் என்ன ஸோ கிளியராக கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம புத்தகத்தில் ஸோ நிலைம பண்பு ஸோ நிலைமை தான் அதுக்கு ஆன்சர் ஸோ அதில் மாற்று கருத்து கிடையாது ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சரியான கூற்றை காண்க ஸோ தொலைவின் மதிப்பு இடப்பயிற்சியை விட சமமாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ இருக்கும் கூற்று இரண்டு இடப்பயிற்சியின் மதிப்பு எப்பொழுதுமே தொலைவின் மதிப்பை விட குறைவாக இருக்கும் இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று மட்டும் சரி அதாங்க இதுக்கு கரெக்டு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து கூற்று அடுத்தும் கூற்று தான் ஸோ கூற்று ஒன்று ஓரளவு நேரத்தில் கடந்த இடப்பயிற்சி வேகம் ஆகும் கூற்று இரண்டு அடுத்து ஓரளவு நேரத்தில் கடந்த திசை வேகம் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஐந்துக்கு வந்து மிகச்சரி இரண்டுமே தவறு இரண்டுமே தவறு உங்களுக்கு அளவே தெரியும் ஓரளவு நேரத்தில் கடந்த இடப்பயிற்சி திசை வேகமாகும் ஓரளவு நேரத்தில் கடந்த அடுத்த ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ஓரளவுக்கு நேரத்தில் கடந்த இடப்பயிற்சி தொலைவு எதுவுமே சொல்லலை ஸோ இரண்டாவது குற்றம் தவறு தான் ஸோ ரெண்டுமே தவறு தான் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஒரு பொருள் பதினாறு மீட்டர் தொலைவை நான்கு நொடிகளிலும் மேலும் பதினாறு மீட்டர் தொலைவை இரண்டு நொடிகளிலும் கிடைக்கிறது எனில் அப்பொருளின் சராசரி வேகம் இது ரொம்ப ஈஸிங்க ரெண்டு தொலைவையும் ஆட் பண்ணிடுங்க ரெண்டு செகண்டையும் ஆட் பண்ணிடுங்க ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அதில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி அதாவது அஞ்சு புள்ளி மூணு மூணு மீட்டர் பர் செகண்ட் அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் ஒரு மலை நாளில் வானத்தில் மின்னல் ஏற்பட்ட ஐந்து வினாடிகளுக்கு பிறகு ஒளி கேட்டது சரிங்களா சவுண்டுங்க ஸோ மின்னல் ஏற்பட்ட இடம் எவ்வளோ தூரத்தில் உள்ளது எவ்வளோ தொலைவில் உள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒளியின் வேகம் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதுவும் ஸ்பீடி கொள்ள டிஸ்டன்ஸ் பட்டாயம் தான் நீங்கள் ப்ராப்ளம் ஐ மீன் ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த ஃபார்முலால் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கண்டிப்பாக வந்துடும் இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி மீட்டர் என்பது மிகச்சரி அடுத்து என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மூணு கோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ திசை வேகம் என்ன வரும் முழுக்கம் என்ன வரும் வேகம் என்ன வரும் இது நான் சொல்லணும் அவசியமே கிடையாது ஸோ தொலைவு பை நேரம் என்பது வேகம் அப்படி தானே ஸோ வேகம் ஓகே ஸோ இது தான் இதுக்கு சரி விசை எஃப் ஈக்குவல் டு மா எஃப் ஈக்குவல் டு மா அதாவது மானா என்ன அர்த்தம் ஸோ ஏற்கனவே சொல்லணும் முடுக்கம் இன்று நிறை அப்போ கண்டிப்பாக டிக்கு வந்து ஒன்று டிக்கு வந்து ஒன்று சரிங்களா அடுத்து முடுக்கம் விசை சிக்கொள்ட்டு மா அடுத்து வந்து திசை வேக மாறுபாடு தான் முடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியும் ஸோ இடப்பை சிட்டி படுப்பை காலம் தான் ஸோ திசை வேகம் அப்போ என்ன வரும் ரெண்டுங்க அதுக்கப்புறம் மூணுங்க அதுக்கப்புறம் வேகம்னா என்ன சொன்னோம் இப்போ தானே பார்த்தோம் வேகம் தொலைவீடு விடுபை நேரம் ஸோ நாலுங்க அடுத்து ஒன்றுங்க ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்றுங்க ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்று ஆப்ஷன் சி சரிங்களா கிளியர் தானே கிளியர் தான் அடுத்து சீரான இயக்கத்தில் இயங்கும் ஒரு பொருளின் முடுக்கமானது பல தடவை நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் சுழி அடுத்து கீழ்கண்ட வேறுபாட்டானது எது ஸோ மூன்று சமன்பாடு இந்த மூன்று சமன்பாடில் எது வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதாங்க ஏன்னா வி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஸோ கண்டிப்பாக இது தப்பு இது ஃபுல்லாகவே தப்பு வி ஸ்கொயர் சிக்கல் டு வி ஸ்கொயர் சிக்கல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் அப்படின்னு வரும் இந்த ஃபார்முலாவே தப்புங்க சரிங்களா மற்ற எல்லாமே கரெக்டு அடுத்து மகிழ்ந்து ஒன்றின் வேகத்தடையை பயன்படுத்தும் பொழுது ஆறு மீட்டர் எதுனா கொஸ்டின் ஆஃப் தி டேலேயே இந்த சமம் பார்த்துருந்தோம் ஸோ தெரியாதவங்க மேலே நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் அந்த கொஸ்டின் ஆஃப் தி டேல அந்த கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது 
அடுத்து தடையின்றி தானே விழும் பொருளின் பொழுக்கு ஐ மீன் இப்போ இயக்கத்தின் இடப்பயிற்சியின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப் ஜி டி ஸ்கொயர் ஆப்ஷன் பி அடுத்து பதினஞ்சு எம் நிறைவுடைய ஒரு பொருள் ஆர் ஆர் எம்முடைய ஒரு வட்டப்பாதிக்கில் வி திசை வேகத்தில் செல்வதாக கருதினால் அதன் மைய நோக்கு முழுக்கமானது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் சரிங்களா எல்லாமே புத்தகத்தில் இருக்குது தான் அவுட் ஆஃப் புத்தகத்திலேருந்து வெளியில் எந்த ஒரு கொஸ்டினுமே கேட்கல பதினாறுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிலே ஆன்சர் இருக்குங்க ஸோ எஃப் ஈக்குவல் டு நிறை இன்ட்டு மைய நோக்கம் முடுக்கும் இது தாங்க ஆப்ஷன் ஏ நிறை இன்ட்டு மைய நோக்கம் முடுக்கும் அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா எஃப் ஈக்குவல் டு மா முடுக்கம் மைய நோக்கம் முடுக்கம் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா மைய நோக்கு விசை இருக்குன்னா மைய நோக்கு முடுக்கமாக தான் இருக்கணும் சரியா அடுத்து பதினேழாவது கொஸ்டின் ஸோ தொள்ளாயிரம் கிலோ கிராம் நிறையுடைய மகிழ்ந்து ஒன்று அதான் மகிழ்ந்து ஒன்று பத்து மீட்டர் பர் செகண்ட் வேகத்தில் இருபத்தைந்து மீட்டர் ஆரம்புடைய வட்டப்பாதையை சுற்றி வளைக்கிறதுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய நிகர மின் நிகர விசையை காண்க ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் எஃப் ஈக்குவல் டு மார்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் எம்வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் இதாங்க அதுக்கு ஃபார்ம்லா சரிங்களா அதில் அப்ளை பண்ண ஆன்சர் வந்துடும் இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி அறுநூறு நியூட்டன் சரிங்களா மூவாயிரத்தி ஐநூறு நியூட்டன் அடுத்து மைய நோக்கு விசை மைய நோக்கு முழுக்க விசைக்கு என்னவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எதிரில் இருக்கும் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் அடுத்து துணி தூக்கும் இயந்திரம் எதுக்கு மைய விளக்கு விசைக்கு மைய விளக்கு விசை அடுத்து திசை வேகம் மற்றும் காலம் ஏங்க திசை வேகம் விசைக்கொள்ளி எதோட எதோடங்க இதுவாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாகவே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாங்க ஸோ எதுக்கும் எதுக்கும் ஸோ இடப்பயிற்சி டிவைடட் பை காலம் தான் திசை வேகம் அப்போ இடப்பயிற்சி இருக்கா இருக்குது அப்போ இதுதான் ஆன்சர் நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஸோ திசை வேகம் திசை வேகம் இஸ் ஈக்குவல் டு இடப்பயிற்சி டிவைடட் பை காலம் அப்போ கண்டிப்பாக இடப்பயிற்சி தான் வரும் ஆப்ஷன் பி இருபத்தி ஒன்று எது சீரான வட்ட இயக்கம் அல்ல பாருங்களேன் மகிழ்ந்து என்னைக்கு சீரான இயக்கத்தில் இருங்கம்மா ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் தப்பு இல்லை மற்ற எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் கடிகாரங்களும் கரெக்டாக போகும் ரயில் இன்றைக்கும் பொம்மை ரயில் இருக்கும் கரெக்டாக தான் இருக்கும் பொம்மை ரயிலுங்க நம்ம ரயிலில் பொம்மை ரயில் அது ஆ ஓகேவா இது புரியுதா பொம்மை ரயில் அது அடுத்து மைய விளக்கு விசை ஒரு டேஷ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக மைய விளக்கு விசை மைய நோக்கு விசைக்கு எதிரான திசையில் இருக்கும் சரியா அடுத்து எதிர் மறை முடுக்கத்தை டேஷ் மதிப்பில் இருந்து இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எதிர் மதிப்பை பெற்றிருக்கும் அது வெக்டர் அளவுகோல் சரிங்களா இருபத்தி நாலுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா இடப்பயிற்சி இப்போ தானே பார்த்தோம் அதே போல் தான் அப்போ திசை வேகம் இடப்பயிற்சி எதனை சார்ந்தது இடப்பயிற்சியானது எதனை சார்ந்தது சூப்பர் கொஸ்டின் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திசையாக என் மதிப்பாக இரண்டுமே பெற்றிருக்கும் ஏன்னா அது வெக்டார் அளவுகோல் தடையின்றி தானே கீழே விழும் இயக்கத்தில் மேலே செல்லும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் தடையின்றி தானே விழும் பொருளின் இயக்கத்தில் டி ஒன் மேலே செல்லும் நேரமும் கீழே வந்தடையும் நேரமும் எப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலாக சமமாக இருக்கும் சமமாக இருக்கும் சரியா இருபத்தி ஏழு பார்த்துருவோம் இருபத்தேழு பொறுத்த வரைக்கும் கூற்று என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு பொருளின் முடுக்கு வைக்கப்பட்ட இயக்கம் அதன் திசைவேக அளவு மற்றும் திசைவேக மாற்றம் அல்லது இரண்டும் மாற்றம் அடைவதால் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காரணம் வந்து ஒரு பொருளின் முடுக்கம் அதன் திசை வேகத்தின் அளவு மாறுபடுவதால் மட்டும் நிகழும் அது திசை மாற்றத்தை பொறுத்தது அல்ல அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கூற்று உண்மைங்க ஆனால் காரணம் தவறுங்க சரிங்களா ஸோ ஆப்ஷன் சி அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூற்று மகிழுந்து அல்லது மோட்டார் சைக்கிளில் உள்ள வேகமானி ஸோ அதன் சராசரி வேகத்தை அளவிடுகிறது சரி காரணம் மொத்த தூரத்தை நேரத்தால் வகுத்தால் அதன் சராசரி திசை வேகத்திற்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டு தாங்க ரெண்டுமே மிகச்சரி ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம சைக்கிளையோ இல்லை மோட்டர் வாகனையோ அதோடைய சராசரி வேகத்தை தான் அளவிடுறது மொத்த தூரத்தை நேரத்தால் வகுத்தால் கண்டிப்பாக சராசரி திசை வேகத்திற்கு சமமாக இருக்கும் என்பது மிகச்சரி ஸோ சரியான விளக்கம் கரெக்டு தாங்க அடுத்து இருபத்தி ஒன்பது ஸோ கூற்று என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பொருளின் இடப்பயிற்சி சுழி ஆனால் பொருள் அடைந்த தூரம் சுழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு இடப்பயிற்சி தொடக்க நிலைக்கும் முடிவு நிலைக்கும் உள்ள இடையே இருக்கக்கூடிய குறுகிய பாதை மிக சரிங்க இருபத்தி ஒம்பதுக்கு மிகச்சரி இரண்டு மிகச்சரி தான் சரிங்களா மாற்றுக்கிறதே இல்லை அடுத்து சீரான வட்டி இயக்கத்தில் மேற்கொள்ளும் ஒரு பொருளின் டேஸ் எந்த விசைக்கு பெறுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக
ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு பெஸ்ட் ஒரு பத்து கொஸ்டின் உங்களுக்கு அப்டேஷன் ஆயிரும் ஸோ கேஎஸ்கி மோடில் இருக்கக்கூடிய யூடியூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக இலவசமாக செய்யக்கூடிய இந்த விஷயத்தில் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் அதை பார்க்கலாம் ஸோ மீண்டும் சந்திக்கு வரை உங்களோட வந்து விடைபெறுவது உங்கள் அனுக்கு அன்பு சகோதரன் கார்த்திக் திரும்பவும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் பற்றி எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது தெரியல அப்படின்னா மேலே ஒரு லிங்க் கொடுக்குறேன் ஐஃபன் ஸோ அதை லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இதை நீங்கள் ஃப்ரீயாக எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ மீண்டும